I woke up one morning to learn that the Russian invasion of Ukraine had started. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. I could watch Kyiv being bombed on my social networks. It was February 24th. I burst into tears. How could I live normally while my country was attacking its neighbor? React like a true filmmaker, said my partner. Take your camera and shoot. I started to shoot this film with my own camera. Sometimes I use my smartphone. Without official permission to film, my main priority is to avoid attracting attention and to remain completely anonymous. The evening of February 24, 2022, I am out in the center of St. Petersburg to film an anti-war protest. I'm very nervous because demonstrations in Russia are usually accompanied by aggressive arrests. This evening, it is my camera and me against special task force officers and hundreds of riot police. About 2,000 people gathered in the center of St. Petersburg. 493 of these people were detained. This figure has been published by an independent NGO, which fights against the regime's political persecution. If the aim of my film is to show the state of mind of Russia's people following their country's entry into war, the big cities would give a very partial view. That's why I decided to leave St. Petersburg and return to my hometown. It's a small town, like many others, typical of the post-Soviet era and in the Tverd region. Here, poverty and sadness are so common to everyday life that the inhabitants don't really notice it anymore. As soon as they can, youngsters leave to study in Moscow or St. Petersburg. Others survive with odd jobs. A lot of people enroll in the army, which pays better salaries.
The first thing I do is to reach out to my childhood friend, Valentina. We had lost contact when we went to study in different cities. Valentina told me that she married a soldier, Alexei. Starting in March, they both agreed to meet me regularly to explain their feelings concerning the war, but on one condition, that they would stay anonymous. What they would say could put them in danger and possibly even in prison. Alexei has been part of the army for several years. He's often been sent on missions, but never to a conflict zone. A few weeks before the beginning of the invasion, he was sent to Belarus for some military training. At the time, he didn't know that it would be the last destination before his regiment would invade Ukraine. Each time I went to visit her, Valentina was glued to the news of the war, like most Russians. There was a constant influx of new reports from different media sources. She couldn't help herself from exposing all the fake news reports that were very different from what her husband was telling her from the front lines in Ukraine. Until April, I shot the everyday life of Valentina, always waiting for calls from her husband, Alexei. A life consisting of waiting and fear. Этот ежедневник я завела еще в конце 21 года. И так было ровно до февраля, потому что начиная с 24-го я оставляла только одну запись. Я не могу сказать, что мне от этого было легче, но я больше не могла ничего планировать, потому что вся моя жизнь сводилась к постоянному ожиданию звонков. Либо мне позвонят, скажут, что все в порядке, либо мне позвонят, скажут, что меня больше нет, либо мне позвонят, скажут, что меня ранен. After some time on the front line, without giving much detail, Alexei's view on this conflict became more radical. Что ты хочешь передать людям, которые однажды это увидят? Война это хуево. Не 
не стремитесь никогда туда. Вот. A friend of mine introduced me to Ivan. Like many youngsters of the Trevered region, he enrolled in the army. He agreed to let me film him, knowing that we do not share the same political views. He has just had a different experience of life, growing up in a family with conservative values. He was confident and spoke openly. The only condition was to hide his face. Telling the truth about the conflict puts soldiers in a very risky position, meaning prison or worse. Нам сказали, что ничего не будет, конечно же, что как всегда. Февраль, в начале февраля это было. Числа, наверное, ну вот с 15 по 20, точно не помню. Нам дали трафареты, рисовали буковки наши и начали передислоцироваться километров за 300 или 400 ночью, но на марш вышли в другое место. Ну и 24 февраля, точнее 23 февраля нас все поздравили с Днем Защитника Отечества и ну, дали, в общем, задачу вводные. Поскольку начинаем работать, вначале вообще еще ничего не понимаешь, как оно все происходит. То есть трое суток непрерывной работы, смена позиций. Потом потихонечку понимаешь, начинаешь понимать, что происходит. Но уже как такового страха-то и не было. Просто ну, вот наша работа такая. Как мы выбрали эту профессию, мы должны как бы соответствовать ей. И если когда обстрел начинается, ты хотя бы слышишь. Когда стрельба начинается, ты слышишь, но еще и видишь. Ты не успеваешь среагировать. А дрон, ты его слышишь в последний момент, ему его говоря. Вот он летит, ты его издалека не увидишь, потому что он маленький. Беспилотник ты не видишь, потому что он высоко. Война или спецоперация? Ну, тут как назовешь уже. Кто-то называет война, кто-то спецоперация. Но суть это не меняет. А все одинаково происходит, что на войне что-то спецоперации. Это просто название такое, вот и все. Most people from my hometown are supporting Putin and the special operation. My views on the situation had to stay secret, so I could continue filming without being arrested. Propaganda is everywhere in the media and passed on by local authorities. Встал в колонну, чтобы поддержать нашего президента, чтобы поддержать наших мальчишек, которые сейчас там на Украине. Мы пришли для того, чтобы показать, что мы вместе, что мы едины, что мы никогда не отдадим наши наши национальные ценности. Maria is Ivan's mother. She was born in Ukraine when the country was still part of the Soviet Union. Like many Russians, she is a hardliner, supporting the war and President Putin. I felt as if I were face-to-face with a female version of Putin, 
the pure product of the mass propaganda happening in the country. In spite of everything, though, she seemed comfortable in front of the camera, like her son. And I was able to ask straightforward questions, even a little bit provocative sometimes. Victory Day commemorations have a special place in the Russian collective imagination. We celebrate our victory against Nazism during what we call the Great Patriotic War, in which 20 million Soviet people died. Given the current context in 2022, I wondered whether this May 9th would be celebrated differently than previous years. Traditionally, the climax of the day is the Immortal Regiment Parade. To take part in it, one has to print a photo of a relative who has died in battle or one who fought in the Great Patriotic War and attach it to a stick. When I was younger, I used to take part in this with a portrait of my great-grandmother. She was able to get out of the besieged Leningrad and survive. A childhood memory comes back to me. She would always finish her dinner to the last crumb, literally picking the breadcrumbs from the table. Because of her, I have known since childhood that war means fear, hunger, and death. This May 9th, everywhere you look, you can see the letters Z and V, whose exact origin is not really known. These letters, which appeared at the beginning of the invasion of Ukraine, are associated with the colors of the St. George ribbon, orange and black, which symbolize the victory over Nazi Germany. These symbols of the past and the present are mixed together in a strange way, a sort of alternate reality. In the name of propaganda. This strange day ends with a huge fireworks display in the St. Petersburg sky. This sends shivers down my spine. The detonations are too reminiscent of the bombs in Ukraine. Back in the Trever region, I met Boris, the second son of Maria. He also asked me to hide his face and identity. He had a good job, but decided to enroll to join his brother who was already on the front lines. With Ukrainian origins from the Donbas region, he thought it was his duty to fight for his homeland. Boris was critical of the way the special operation was run, but still believes in the revival of the great Russia. Просто. 
Я считаю, что Путина, к сожалению, нет своей хорошей команды. И он воюет на два фронта пожизненно. Это фронт внешний, фронт внутренний. Потому что... Сейчас ты это потом еще вырезать будешь, я подозреваю. Потому что сейчас страной поправят олигархи, интересы которых не в стране, а в зарабатывании денег для себя и для... Ну, то, что называется глобалистов. То есть правительство у нас, но я бы всегда, я всегда говорю, дайте мне хороший гранатомет, пустите меня пострелять туда. Поэтому все равно, да, скорее всего, поменяется форма правления. На какую, сложно сказать. Вряд ли она повторит четкость эту историю. И вряд ли у нас возникнет монархия в чистом виде. Но какая же железная рука нужна по-любому? For most liberal thinking people who are critical of the government, it is clear that the denazification of Ukraine is not the real cause of the war. Putin's main aim is the reconstruction of the past glory of the USSR and the former Russian Empire. He considers himself as the new czar and father of the nation. Many Russians support him because he makes them feel they can be proud again. For them, he embodies the return of the great Russia of old. TV propaganda is used to convince ordinary people that Western countries want the end of Russia. A special operation is the answer to that threat. The media gives the impression of a Europe with no food and no heating without Russian gas. Since the beginning of the war, I've tried to keep track of how many soldiers from my region had died on the front lines. I realized quickly that it would be impossible to have a proper statistic, as the numbers are constantly rising. The young Nikita was killed by a drone. He was 32 years old. leaving his mother and sister Arina in deep sorrow. I learned about Nikita's death from a friend who knew him. He said that Arina would certainly agree to tell their story on camera. И 3 января утром он выходит к матери и выходит и говорит, ну, все. Мама на него смотрит, говорит, ну, что все. Он говорит, я, говорит, поехал воевать. Это было 17 мая. Время 10 утра, мне звонит мама в истерике. Я не, я не понимаю, она ревет настолько в трубку, что я не понимаю, что она говорит. Но когда она мне сказала, что мне позвонили с военкомата, я в тот момент сразу поняла, что с военкомата хороших вестей не принесут. Просто так они звонить не будут. И я сначала я не поняла даже. Ну, у меня не было слез. Они там все плачут, а у меня нет слез, потому что я не верила. Ну, я думаю, нет, не может быть. Ну, просто не может быть. Думаю, мой Никита, который всегда смотрел, всегда был осторожен в этом плане, он не мог погибнуть. Сколько времени вот уже прошло, сейчас вот скоро будет уже полгода, я до сих пор не верю, я до сих пор жду звонка. Я даже не удалила с ним последний диалог в WhatsApp, когда одна галочка. Не удалила. Не могу, у меня рука даже не поднимается. Это мой хороший. Я, наверное, рада, наверное, только одному, что я точно знаю, что он не мучился. Он не успел даже понять, что произошло. Он не умирал в каких-то страшных муках, нет. Просто вот одним разом и все.
In the middle of the summer, the local authorities organized an event to celebrate Nikita as a fallen hero of the nation. Propaganda was using people suffering to justify Moscow's policy. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе и в целях обеспечения национальной безопасности России. Российские военные ведут себя как настоящие герои во время спецоперации в Донбассе. 2022 года мы открываем мемориальную доску в честь нашего земляка. Никиты Спиридонова, награжденного орденом мужества. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть споры, да и огня. И вот этот памятный знак, памятная доска, она будет находиться как раз напротив флага, нашего флага, который должен гордо и почетно развиваться над нашей землей, над нашими людьми. From behind the viewfinder on my camera, it was as if I no longer felt anything. My brain was detached, so I would not go completely crazy. Because of the war that Putin started, Ukrainians will never consider Russians brothers and sisters again. What about the Russians themselves? How do they feel when they go to a country where their distant or even close relatives may live? Операция она проводится поруч с таким же способом славян, что там русские по сути сидят, что мы русские, да? И большую роль это играет в том, что у этих всех одинаковые дети, все до последнего стоят, все до последнего сражаются, все до последнего бьются. Поэтому это все, конечно, очень, как сказать, затрудняет продвижение и освобождение территорий. Ну, да, ну вроде братский народ. Дружные дружи друг с другом. А по факту мы воюем. Чего? Что неправильно? Отсол совсем. Вот. Почему человек должен отнимать жизнь у другого человека? За какие цели? Ради чего? Ради каких-то... Только потому, что какой-то... Вышестоящий чувак сказал, так надо сделать, и все, и вы идите делайте, у тебя что, нет собственного я? Или ты как овца в стаде сказали, значит, о, погнали. С тобой я готов убежать на край света. Но ты смеялась. I go back to see my friend Valentina. It is April. I can see the anxiety in her eyes. Her demeanor had changed. The Russian regime cannot control all the information shared through social media. News about war crimes committed by the Russian troops reached the families of the soldiers. Я прекрасно понимала, что он, скорее всего, не вернется таким человеком, каким я его знала. Я не знала, что он там будет делать, но понимала, что ничего хорошего. Что... И я немного не понимала, как, как это все. 
будет происходить. Слушайте, я не оправдываю. Если вдруг выяснится, что, что он причастен к всему этому мужеству, скорее всего, что-то пойдет не так в наших отношениях, скажем так. Соответственно, понимая его характер, я понять, что он не станет трогать там, безоружного человека, это, если говорить о да, прескрытии, которое происходило в ключе и так далее. Поэтому все стороны неспокойно. Но если вдруг выяснится, что он как-то счастье, значит, я очень сильно ошиблась в человеке. А вот эти новости по Бучу, они совпадали с его временем пребывания? Нет, все новости появились уже после того, как он вышел. А Миша что-нибудь рассказывал по Бучу? Потом, да. Вначале нет. О том, что он, в принципе, находился недалеко от Бучи, я узнала, когда посмотрела расследование важных историй и обнаружила там его сослуживца. И после этого я начала задавать ему вопросы. I have heard on non-state-owned media of the crimes committed by Russian troops in Mariupol and Bucha. Russian authorities officially declare the massacre in Bucha as fake. They claim that the hands of the corpses were moving and that they were well-made-up actors. People are sent to prison if they speak out differently. Oppositional politician Ilya Yashin has been sentenced to nine years in prison for having supposedly distributed fake news about Bucha. What I'm broadcasting is also considered a penal crime in my country. I feel very uneasy the next time I meet Alexei. I ask him what he knew about Bucha, and even more disturbing, was he there? И те ребята, которые были в Буче, принимали непосредственное участие, вот. они рассказывали то, что все, им дали отмашку, типа, уезжаем отсюда. И у них одни мысли были уехать поскорее. Алексей told me that he actually was not in Буча and was not involved in these crimes. He looks totally overwhelmed by the idea that a big-scale murder like this can happen. I felt I had to ask the same very touchy question to Boris. Ну, на данный момент то, что там вскрылось огромное захоронение в лесу. Ну, опять же, естественно, это Скорее всего, дело рук украинцев, опять же, в, так, в плане тактики запугивания. Ну, вот. это же просто сотни людей. То есть они убивали своих же? Да. И у них это, в принципе, неплохо так практикуется, потому что, например, даже со своими ранеными они долго не церемонятся, они их, скорее, на позициях как бы добивают. It was a real shock to hear Boris. The war is still going on, much longer than the regime had expected. A lack of preparation and organization of the Russian army becomes obvious without the authorities admitting that publicly. Generals are fired. Testimonies appear here and there. Doubts grow, too, on the merits of this war. У нас были заявления, что мы готовы к Третьей мировой войне и так далее. По поводу ядерного оружия у меня тоже сейчас вопрос. Если у нас банально мин для минометов нету и э, зарядов для РСЗО, то какой вопрос о ядерном оружии? Я уже сомневаюсь, что у нас заявленное количество ядерного вооружения, честно говоря. Вот. Ну, не знаю, чем это закончится, но пока мы проигрываем. Честно говоря, проигрываем. With 
the death of Mikhail Gorbachev at the end of August 2022, an important chapter of Russia's recent history is closing. I was born in 1998 when Gorbachev was gone from power. The impression I had of his achievements came from those who experienced a period of liberty and hope. Among the changes he brought during the period was the independence of Ukraine. Many Russians, including ones my age, think it was a huge mistake. Again, I went back to my hometown. It is the end of the summer. The war is fading. Western military aid helps Ukrainian forces start to take back territories. As in many remote areas of Russia, the army is the biggest employer. As soldiers, they earn a proper salary and have generally good working conditions. After the invasion of Ukraine, the job description has completely changed. But the financial motivation remains important. The families of the soldiers who die at the front receive considerable compensation. Как военкомат с нами 24 на 7, можем сказать. По какому-либо вопросу, по там льготам, не льготам, мы всегда звонили в военкомат. Каждому было интересно, сколько мать денег получила. У нее телефон разрывался. Ну что, тебе выплатили? Тебе выплатили? Сколько тебе выплатили? Сразу столько людей активизировалось. Ну, Марин, дай в долг. Ну, Марин, ты уж у нас миллионерша, дай в долг. И вот буквально где-то через неделю, через две, вот первый, первый миллион, потом пять, и потом еще шесть с копейками. А, она купила себе квартиру. Как бы, ну, она много очень сделала. И я думаю, что Никита бы именно так бы поступил бы, он бы именно, наверное, этого и хотел бы. On September 21st, President Putin made a speech calling for the mobilization of 300,000 more soldiers to continue his special military operation. Even though it had been expected, for many young Russians, it was a real shock. Когда объявили мобилизацию, у меня случилась истерика. Я сидела в этот момент дома, муж занимался своими делами. И когда я увидела вот это обращение Путина, меня затрясло настолько, что ну, у меня муж полночь, мне кажется, не мог успокоить. Я рыдала, что я говорю, я тебя не отдам. Говорю, они меня уже отняли брата. Просто, ну, еще одной гибели в своей семье, мне кажется, ну, я правда не переживаю, сойду с ума. Я не смогу. After three months on the Ukrainian front, 
Valentina's husband could finally return. Alexei's contract with the army was over. They spent four peaceful months together and had already begun to rebuild their life. But the mobilization destroyed their plans. On September 21st, Russians started to call for the stop of mobilization. The few protesters here are mainly women who do not want their sons and husbands to be expendable. At this protest, I was unlucky and I was detained. With the help of a lawyer, I managed to escape punishment. But since then, I was registered as a political activist. People detained with me were given fines, and some were arrested up to 15 days. One of the young men I met at this protest was handed directly over to the enlistment office to receive his order of mobilization. Since the beginning of the war, close to 20,000 people have been detained in Russia for actions against the war and mobilization. announcement of the mobilization had an unexpected effect. Some of the potential new recruits and experienced soldiers started to find all possible tactics to avoid being drafted. Some broke their arms or legs. Many others decided to leave Russia. Alexei decided to move to Kazakhstan. 
I met him there at the end of September. He was phoning his wife every day to try to calm her. Like Alexei, hundreds of thousands of Russians have left the country. Putin's supporters consider them traitors. They think those who left should be recognized as foreign agents and be forbidden from returning home. Patriarch Kirill gave a speech that participation in the military operation washes away all sins. The trust in the Russian church was shaken. Same for Alexei. В Бога я верю, но не верю в церковь нашу нынешнюю. Вот, потому что она не такая. Как, какая должна быть на самом деле. Вот. Ну да, пацаны все так говорят, типа в Бога не верю, в Бога не верю, но когда м, опасная ситуация для жизни создается, то они в первую очередь начинают Богу молиться, вот, чтобы все было хорошо. А потом уже, когда эта ситуация проходит, Вот, и они успокаиваются, они уже начинают дальше не верить. Честно говоря, что там творится, я не знаю. Ну, типа, как может Бог допустить такое? Что, что говорит нам церковь, это вообще полный пиздец. A large number of young men in the Peskov region have joined the army. Cemeteries can't avoid showing the buried men. It's a taboo. And filming here can be considered as an act against the regime. К нам сейчас подошел мужчина. Он довольно-таки дружелюбно обращался. И, правда, у него через все лицо шрам был. И он попросил очень снимать парней военных. И он сказал, что они только что вернулись оттуда. Что ты чувствуешь сейчас, вот, когда ты увидела могилы с флагами? Мне не очень понятно. С одной стороны, мысли, слава богу, что Миша не здесь. С другой стороны, есть желание проходить между рядами, поискать знакомые фамилии. Я знаю, что там есть его сослуживцы, и мне бы хотелось передать ему, прибавился ли этот список или нет. The Orthodox Church keeps quiet about the topic of the war. The priests, therefore, refuse to be filmed. But I did manage to record these comments. Жалко, мне тоже жалко. Знаете, сколько у меня уже здесь лежит? Сколько у меня ребят, с которыми я общаюсь, которые оттуда? Ну, есть, которые возвращаются. Единственное, что могу сказать, те, кто там были с молитвой, они там возвращаются. Те, кто были, ну. It's been a year since I started shooting this film. The war is still going on in Ukraine. Brothers Ivan and Boris have returned to the front. Arina is preparing to celebrate her first New Year's Eve without her brother. Maria still believes that Ukraine belongs to Russia. Valentina and Alexei don't know when they will meet again, as Alexei 
is still abroad. My life has also changed since February 2022. Just after my last shoot, I had to leave Russia to protect my security, the people I interviewed, and this film. It was a huge jump into the unknown. Many of my friends have fled Russia to escape from mobilization. So we are all scattered around the world. I can't stop thinking of this war. And I ask myself this eternal question, what can be done? A new documentary, each week, on 52 Documentary, VOA Plus. Scan the QR code and watch it on your phone or smart TV.